係講網友。嗱嗱呢條片啊，我係好想詳細啲同大家講講。誒、呃，烏克蘭發生咩事？同埋我係會講下點解呢一個 Donald Trump 誒話佢廿四小時內可以令烏克蘭停火，同埋。佢同共和黨嗰啲人，包括佢個仔，話唔肯再俾錢屈難，係一件幾嚴重嘅問題。呢、這個好啦，呢、這個兵富越張生生蠔嚇，非常好食。啲網友好多好多買得好開心。呢、這個就係誒八十八蚊嚇，我諗呢幾日賣曬，呢幾日賣曬。咁、嗯、就聽晚嘅直播就講香港。面對呢個 Donald Trump 上台，香港有咩面對？呢、這個就係、是、嚇。嗱、啊，大家睇下，誒、呃，我哋將嗰啲牌睇一睇先。誒、呃，拜登同埋呢一個誒、呃，就係、是、一路咧就嘅立場咧，就話支持烏克蘭打到尾，要將俄羅斯趕出去。咁究竟係咪打到尾？係咪將俄羅斯趕出去咧？唔知。但係呢個咧就係個面牌嚟嘅，即係咧我嗌。就嗌咁樣樣，咁咧就重要呢一個係誒俄羅斯賠償戰爭損失啦，懲罰戰犯啦，咁呢個係一個叫價嚟嘅，叫價嚟。好啦，喺呢個叫價之後咧，就係、是、如果邊個俄羅斯嘅叫價又點咧？我一陣會講，雙方各自列一個叫價，喺叫緊價嗰刻咧，自己呢邊有個自己呢邊有一部分人講。我哋唔能夠再揞錢打落去喎，咁呢個拜登呢個陣線叫價就會崩潰，對方咧覺得你既然誒唔肯打落去，唔敢打落去，冇冇毅力再俾錢打落去，咁我當然係想根據我嘅條件嚟到講和啦，佢就立即得寸進尺嘅咯，嗱呢個係個問題喎。你唔可以俾人睇见你个阵营入边咧系有分裂嘅，其实从来咧用盟国去打仗咧，大家都有一个条件嘅就系、是、不可以独自去以和，一以和咧系要一一齐以和，唔可以俾人哋各个击破。呢、這个就系、是、你先视人以弱咧，咁就会变得全盘皆输。咁、那个问题输嗰样嘢，你输唔输得起先？呢、这個就係我要 raise 嘅問題。呢、这個我講咗噶啦，十九號普京簽咗個法定令啊，擴大使用核武器啊。嗱，新規定，任何無核國家，即係烏克蘭，喺核大國，即係美國、英國、法國，支持下對俄羅斯嘅攻擊，打俄羅斯就係、是、聯合攻擊，即係英。美法，你如果俾乌克兰打俄罗斯嘅本土嘅时候咧，其实咧就系、是、一个联合嘅行动啦。因为呢个联合嘅行动咧，就可能打入俄罗斯就消灭咗我嘅核核武器啊嘛。你可能想消灭我核武器啊嘛。咁我为咗维护我嘅核武器咧，因为打入嚟我度咧，啲核武器喺我国土入边噶嘛。咁我我好可能咧就冇咗核威慑力。为一保护我嘅核威慑力咧，我就可有权用核子还击。嗱，呢个就系个 logic， 呢个就系个 logic， 呢个就系个 logic。保留喺佢本土或者白俄罗斯俾人哋侵略，即系有人打入嚟，或者对领土完整构成威胁，割咗忽嘢嗰阵，使用核武器，使用核武器。呢项法令咧就系、是、美国授权乌克兰。用 ATACMS 打擊俄羅斯境內目標之後，咁果然咧，十九號我哋講過咧，射咗六枚嚇，咁結果造成嘅損害嗱，嗰陣時我依俾嗰個 area 大家睇到，就係、是、佢打到嘅地方咧，就係、是、已經揀咗幾百個重點出嚟可以打擊嘅。如果俄羅斯要將佢嘅戰略司令部吞後，避免 ATACMS 嘅打擊咧。佢嗰個維嗰、那個誒維、呃、持前線嗰個補給咧係困難好多嘅，但係亦都唔至於將個戰局作出徹底嘅改變。法國
。嗱，幾個主要幾個擁核國家嘅反應，法國外交部長巴羅，俄羅斯擴大使用核武嘅條件係口頭上嘅，支持烏克蘭嘅國家唔能夠俾自己受到恐嚇，你一次次都搬啲核武出嚟，我就退縮，咁係唔得嘅。美國。授權烏克蘭使用遠程導彈襲擊俄羅斯領土，喺國際法上呢個係自衛原則。點解啊？因為你係你都用導彈日日打緊烏克蘭嘅領土，烏克蘭而家有權打翻你嘅領土。你用嚟打擊烏克蘭領土嗰啲軍事基地啦，嗱呢個就叫自衛原則，係一個對等嘅使用武力嘅原則。英國首相史塔曼譴責俄羅斯嘅核威脅。係不負責任嘅言論，最強硬嗰、那個，最強硬嗰個就係英國㗎，喺歐洲。歐洲咧係一路啊，係最大力去抑制俄羅斯嘅。呢、這個自從拿破崙戰爭以來咧，就歐洲嘅大患啊，首先咧就係俄羅斯。所以喺一八六零年咧就打咗克里米亞戰爭，就係、是、英國同法國。同埋土耳其打敗咗俄羅斯，邊個話俄羅斯唔可以打敗咧？嗰次就證明咗俄羅斯被打敗。啊，咁然後咧，英國咧又同日本結盟、哦，英日放膽叫日本喺遠東擊敗咗俄羅斯、哦，俄羅斯又係打敗、哦。日俄戰爭，俄羅斯好容易被打敗嘅、哦，你發現嚇、啊？第二次世界大戰。因為驚希特拉，焗住要救俄羅斯，焗住要救俄羅斯。但一打完世第二世界大戰咧，丘吉爾就講呢個鐵幕論係要圍堵呢一個蘇聯嘅。而家咧，佢就最驚，其實最驚咧，歐誒呢一個英國嘅 balance of power 權力平衡咧，最就係、是、最驚有個國家係當面離曬呢個整個歐洲。咁呢，然後呢，就等英國處於孤立嘅境界。如果冇咗歐洲，英國好難獨存。其實就係咁樣。如果歐洲係落咗一個勢力嘅手上，當然啦，中間佢曾經提防過德國啦，但而家德國呢係盟友。但係呢個北大西洋公約組織、啊、就係、是、為咗對抗蘇聯、啊、如果唔係啲歐洲國家頂喺前面。英國就會危險。北約指責普京嘅核武論調危險及不負責任。北約發言人話：俄羅斯提到北約核共享係誤導，北約盟國嘅行為係尊重國際承諾。嗱，你唔可以話北約咧係一個武力集團，所以北約英美法有核武就等於所有國家有核武。於是任何呢啲北約國家去幫助呢一個烏克蘭打俄羅斯，就係、是、變咗一個核武大國，幫助呢個烏克蘭打俄羅斯。呢、這個咧係錯嘅，就係、是、英美法咧並冇話佢哋核彈咧係俾北大西洋公約組織所有國家共享，即係一有人打佢哋咧，就用核武還擊，冇呢樣嘢嘅，冇呢樣嘢存在。呢、这個只係北大西洋公約組織就有第五條，就係、是、任何一個國家俾人哋攻擊，其他國家就要防衞，就冇話用核武嘅呢、这個就係、是、喺放寬核武標準嗰時咧，嗱佢擺曬成個姿勢出嚟嚇你，加快量產呢啲叫 KU 8 M 嘅緊急避難所，話咧喺入邊咧可以保衞啲民眾啊，唔會受核新化武器嘅威脅。呢啲嘢係點咧？好簡陋嘅啫，兩個貨櫃聯合，用混凝土加固，嚇、啊、就可以拖去角度。我唔知啊，佢啲混凝土係咪加咗啲鉛落去，即係防止輻射啦。呢、這個就係防止生化組織可能過濾過啦。兩個 container 二十尺可以容納五十四人，密封設計，話可以抵禦核生化攻擊，匿埋入邊可以四十八個鐘頭。咁可以通過一啲實污染嘅地區啊，避難所咧，一半愛嚟擺嗰啲避難民眾，另一半咧愛嚟擺防衞同生活所需嘅設備。我有啲朋友啊喺台灣啊，都整咗啲避難所啊喺地牢度啊
，就係、是、有嗰啲生存嗰啲嘢嘅，有啲餅乾可以擺好耐嘅，軍用嗰啲餅乾。如果有必要，呢啲移動式避彈座仲可以連結埋，佈置去俄國北邊嘅永凍土呢個係，佢可以個個裝埋嘅。喺冷戰期間咧，蘇俄極重強調呢個核心化防衞組織，戰車、裝甲車。都有配備防核戰嘅設施嘅。當時蘇聯嘅軍事計劃，一旦核子戰爭開打，佢就驚俄國嘅蘇聯嘅境內咧係會受到美國嘅核彈攻擊啊嘛。所以咧，佢就要用呢啲車可以推過嗰啲核廢墟，九日就可以去到你岸。我進入咗你嘅區域入邊嚇。呢、这個亦都唔驚呢個核污染，呢、这個就係佢嘅計劃。而家大量生產呢啲，即係話我而家預備打核戰啦。你小心啲啊！嗱，你睇下，我預備同你搏命。好啦，十一月二十號，澤連斯基接受 Fox News 採訪。如果美國切斷軍事資助，烏克蘭將會輸咗呢場戰。呢、这個就係我 Donald Trump 當選第日，我就講出嚟。我 realize 烏克蘭基本上係打唔到落去。如果 Donald Trump 唔再再 reinstate 佢係會支持烏克蘭打落去咧，烏克蘭冇得打落去。呢、这個唔純粹係錢嘅問題，係牽涉到兩個問題。一個就係嗰啲武器，譬如啲嘅愛國者啊，呢啲 A 一 M 一啊，全部都係美國做嘅啲 F 十六。冇咗美國嘅支援，難以繼續。第二，打到一半，美國鋪歐咗，對士氣、對烏克蘭嘅士氣，烏克蘭已經捱得好慘，對烏克蘭嘅士氣造成極大嘅傷害。澤連斯基話：烏克蘭雖然有自己嘅生產能力，但贏唔到嘅，亦都唔足以生存落去，生存落去都生存唔到。啊，好多武器冇咗美國。歐盟嘅幫助係冇用嘅。烏克蘭同美國之間嘅團結最緊要，而家呢一個 Donald Trump 要出嚟講，如果俄羅斯唔 reasonable 唔接受呢一個一個合情合理嘅條件，呢、这個佢係會支持烏克蘭打落去，咁呢場仗先至可以打落去，先至可以攞到一個。光榮啲嘅結局，都唔係要，都唔係話會要求真係打到未打贏俄羅斯，但起碼有一個光榮啲嘅結局。如果唔係美國，就好似越戰咁樣樣，嚇呢一個係對美國嘅聲望造成極大嘅打擊。美國嘅盟友再唔相信呢個美國，因為越戰打到一半嗰陣時，美國派到六十萬兵去越南。結果傷亡咗五萬人，國內反戰反得好犀利，尼克遜出賣咗南越政府，啊！結果簽咗和約，跟住就係越共就解放咗南越，迅速一年內解放咗南越，啊！咁呢個係所有人印象深刻嘅，即係同人哋結盟打仗，打到一半走咗，呢個。認為 Donald Trump 可以影響普京結束戰爭，認為 Donald Trump 啊可以影響普京，因為佢比普京更加強大。Donald Trump 一定要擺出個強硬態度，如果唔係咧就冇得傾。澤連斯基話：克里姆林宮啊，可能想結束戰爭，但係要取決於美國。佢講得好啱。如果美國唔堅決打唔支持咧，咁講講和就輸曬啦。呢、這個就係、是。嗱，我講個危機俾你聽。當老張嘅盟友啊，對於拜登允許烏克蘭使用美國提供飛彈攻擊俄國境內，提出強烈批評啊。當老張個仔，好多人都提出呢個批評，話呢個危險嘅行為，好驚第三次世界大戰。由於戰場形勢不利，烏克蘭對於可能喺和平協議嘅不利地位保持警惕。俄軍實際上喺戰場緩慢取得進展，而烏克蘭內部咧咁樣拖落咧，要求談判嘅聲音越嚟越多。澤連斯基可以將烏克蘭 hold 埋一齊繼續戰鬥，但如果冇美國
支精神上同物質上嘅支持咧，無法推遲，無法繼續繼續。嗱，呢個就係個真相。好啦，針對 Donald Trump 嘅調解方案，克里姆林宮嘅發言人培斯科夫而家即刻 raise 個叫價，即刻改個叫價。而凍結戰線方式解決烏克蘭問題不符合俄方利益，就地情況都唔得。嗱，我同你講過，疆土嘅係四大 issue， 第一就叫疆土。你讓步讓到最多咧，就係而家打到邊度就喺邊度停火。你唔可以喺呢個會議室攞到你喺戰場攞唔到嘅嘢，雙方只係調整下條邊界嘅啫。邊度容易劃線嘅啫？呢、這個就係幾次都係咁樣樣停戰，都係用呢個就地停火嘅原則。但係就地停火呢個係第一點啫。第二，烏克蘭嘅安全點咧？烏克蘭嘅安全點？而家俄羅斯話烏克蘭威脅佢喎，呢、這個第二大問題。第三大問題就係、是、戰爭賠償同重建點啦。第四。就係嗰啲懲罰戰犯，同埋嗰啲誒嗰啲嗰啲誒嗰啲制裁嘅措施又點咧？呢、這個而家俄羅斯認為第三、第四點咧，當老將一定同意嘅，即係唔再制裁誒、呃，即係唔再當普京係戰犯啦。如果咪傾唔掂啦，要放鬆曬所有對俄羅斯嘅制裁，還翻曬俄羅斯啲錢俾俄羅斯。呢個第一，呢兩點佢覺得而家要拗嘅，佢仲要拗，就係、是、要即係要烏克蘭去武裝化，不但只唔可以加入北約，仲要去武裝化。呢、這個咧就係我哋以前喺冷戰嗰時咧就有句名詞嘅，就叫做呢一、這個就叫做科芬蘭化，其實係唔武裝，而係其實。嗰陣時，奧地利都係咁，其實就唔可以同俄羅斯，唔可以國內有敵視俄羅斯嘅嘢，要培養一個親俄羅斯嘅政府出嚟。培斯科夫話：，普京已經準備好接觸，將所有嘅選項都要攤出嚟講，但係希望以二零二二年三月伊斯坦堡和會嘅建議為基礎。要求乌克兰裁军、中立，唔加入任何区域联盟，唔可以加入北大西洋公约组织，宣布中立，裁减军队，由三十万人减到象征式嘅十万人，呢、這个非常似当日嘅捷克，结果捷克因此当呢、這、一个诶，佢、呃、削减军队之后咧，呢、這、一个。個軍隊瓦解咗之後咧，德國再進軍捷克，捷克無能力抵抗。嚇、啊！要求唔買外國，唔佈置外國武器，咁即係廢咗烏克蘭嘅武功。嗱、啊，廢咗烏克蘭嘅武功，烏克蘭唔準加入北約。嗱、啊，我哋講講個新真正嘅 situation 係點？我哋想像下個 situation。佢而家咧要求嘅叫價咧，我問你哋可唔可以接受？烏克蘭呢一橛咧，十十八個 percent 領土俾咗俄羅斯，剩翻嚟呢度，剩翻嚟呢度，唔准有強大嘅武裝，唔准買北約嘅武器，唔准佈置北約嘅軍隊。裁軍，於是佢就 at the mercy of Russia 咯喎，即係咧好驚俄國喎，因為俄國一打咧佢就冇啦嘛，係唔係可以做到一個親俄嘅政府出嚟啊？然後白俄羅斯係親俄嘅政府，佢哋就可以造成某種營方嘅幫聯。事實上，俄羅斯。就係、是、吞並咗整個烏克蘭同埋白俄羅斯，你將成個烏克蘭俾咗俄羅斯，明唔明啊？俄羅斯嘅勢力推到呢一度，好啦，另一個跟住迅速冇嘅就係穆達菲啊。
。毛达菲啊，而家已经系亲俄嘅政府，亲俄嘅政府就可以变成咗个快女政府，乜嘢都要问过俄罗斯，其实等于系吞并咗呢一橛。跟住落嚟格鲁吉亚，格鲁吉亚又喺个亲俄嘅政府。好啦。去到呢度，俄羅斯一定唔能夠忍受聖彼得堡嘅戰拿波羅的海出嚟，要經過呢個窄嘅海峽，經過芬蘭同埋愛沙尼亞可以封鎖佢，根本出唔到波羅的海。唔好講話出唔到呢個。當冇咗呢個威脅嗰時，俄羅斯駐大軍喺呢度，芬蘭。爱沙尼亚、立陶宛呢啲国家，美国要唔要去支持？如果唔系咧，佢哋就会动摇，可以脱离北大西洋公约组织。如果 Donald Trump 啊，真系好似佢第一届咁讲，脱离北大西洋公约组织，因为北大西洋公约组织经过呢次对乌克兰事件失败之后，土崩瓦解咧，迅速呢一个。俄羅斯就可以恢復到呢一條線嘅咯。你大家諗下，冷戰嗰時，嗰條線啊去到呢一度，去到呢一度。我都話，如果你覺得美國人係唔需要為烏克蘭付出嘅，咁美國人點解要為波蘭付出啊？呢個係點解要為咗立陶宛、愛沙尼亞付出？点解要为咗芬兰付出啊？如果美国人唔需要为乌克兰付出，又唔为波兰、爱沙尼亚、芬兰付出，咁点解要为德国付出啊？咁如果德国加入埋俄罗斯中国集团，美国仲有冇战略优势啊？美国能唔能够独存啊？我想问大家呢个问题。当你一出现弱点嗰时咧，去谈判，你听下教父讲嘅嘢，你系唔可以俾对方睇到嘅睇法。當老親嘅問題就係佢個集團就係一講出嚟就佢預備吞，一預備吞就無地立足，仲話丟乜停添？呢、這個完全錯，好嘛？嗯、好啦，嗱，洋冷煲咧又嚟啦，尤其是對於體質虛弱、易感寒冷嘅人嚟講咧，有顯著嘅暖胃驅寒效果。大主系列嘅古法洋冷煲冇味精。冇添加劑，羊腩肥美，肉嫩而唔腥，古法烹調，自製秘汁，慢火熬製，做出嚟咧醬香味濃，仲有馬蹄筍冬菇，可以加枝竹嚇，加白飯都唔錯。解凍後將食物由包裝袋倒入去，個器皿入邊慢火加熱，煮滾就可以食啦。秋冬進補，食暖粒粒嘅羊腩煲。網碟及門市啊，而家仲熱賣九百 gram 啊，即係兩磅一百九十八蚊，好食，三四個人食啦，呢個係，話食一餐飯，直錄加啲菜落去，錄啊加啲枝竹落去，係好好嘅一餐，真係。